ఇదొక రోగ్ ప్లానెట్ దీనికి రూల్స్ ఏమీ లేవు ఏ నక్షత్రం చుట్టూనో ఏ కక్షలోనో తిరగదు అంతరిక్షంలో ఇష్టం వచ్చినట్టు వేగంగా చక్కర్లు కొడుతోంది అంతా నా ఇష్టం అన్నట్టుగా తిరుగుతోంది పైగా సెకనుకు ఆరు వందల కోట్ల టన్నుల ధూళిని లాగేసుకుంటోంది సైజు పెంచుకుంటూ పోతోంది ఈ వింత గ్రహం పేరు చ వన్ వన్ ఓ సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఈ అరుదైన గ్రహంపై ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు భూమి నుంచి దాదాపు ఆరు వందల ఇరవై కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఈ రోగ్ గ్రహాన్ని ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు గుర్తించారు సెకనుకు ఆరు వందల కోట్ల టన్నుల ధూళి పదార్థాలను ఆకర్షిస్తూ ఈ ప్లానెట్ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది అత్యంత వేగంగా సైజు పెరుగుతున్న ప్లానెట్ గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కుతోంది and what we suddenly found is that there was a very strong growth of material that was impacting the central object and when we saw this it's when we realized that it was a very special uh, phenomenon this is the first time that this kind of phenomena has been observed in such a low mass object rogue graham air padindi ee madhyane kaani ippadike guru graham tho poliste dadapu 5 nunchi 10 retlu peddaga ayindi సాధారణంగా గ్రహాలు నక్షత్రాల చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి కాని ఈ రోగు దేని చుట్టూ తిరగదు స్పేస్ లో తేలుతూ ఉంటుంది మెరుపు వేగంతో ధూళిని స్వాహా చేస్తుంది అయస్కాంత క్షేత్రం వల్ల సబ్జెక్టులోకి మెటీరియల్స్ వెళతాయి ఇది నక్షత్రాలు ఏర్పాటులో సాధారణం కాని గ్రహాల్లో మాత్రం ఎప్పుడూ ఇలా జరగడం చూడలేదని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు talk about quick things for instance we say the star formation happens quickly and quickly we mean a million years okay so quickly is very relative uh but this object when from gaining material at a very different rates at a low level let's say to gaining material hundreds of times more uh efficiently in days that is like something that happens in a matter of days and months in astrophysics is crazy james webb telescope european space observatory ki chendina very large telescope nu ee grahanni track cheseenduku shastrajnulu vinyogisthunnaru ee graham ela perugutundo parsilistunnaru kaani inka chaala prashnalu migile unnayi so we will definitely follow up this object because we have observations from this object from almost 20 years ago and 15 years ago and we see a similar behavior so there are indications that this is a recurring a recurrent event now we need to understand how recurrent how important how long lasting because we didn't get an idea of the full duration of this burst we just had a lower limit let's say because after two months we couldn't continue it observing so it could be possible that the object is still in this during this enhanced accretion phase Thank you.